আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি সেভলন টুইঙ্কেল বেবি ডায়পার প্রেজেন্স সুস্থ শিশু আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকব অনুষ্ঠানে পুরো সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন নিউট্রিশনিস্ট আয়সা সিদ্দিকা ম্যাডাম তিনি কনসালটেন্ট নিউট্রিশনিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল এবং শিওর সেল মেডিকেল বাংলাদেশে जन्म तो तक जो মানে গর্ভ ধারণ করছে তাকে তো সেই গর্ভাবস্থায় থেকে তার খাদ্যটা কেমন হওয়া উচিত এবং তার মা কি খাবার পেলে সে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশিত হতে পারবেন খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গর্ভাবস্থা থেকে পুষ্টি প্রক্রিয়াটা চালু হয়ে গেল অর্থাৎ যে বাচ্চা গর্ভের সময় প্রপার পুষ্টিটা না পেয়ে আসে এই ল্যাকিংসটা কিন্তু তার বাকি জীবনও তার তৈরি হয় হ্যাঁ তখন হলো আফটার বার্থ মাকে অনেক বেশি কেয়ারিং হতে হয় বাচ্চার বিষয়ে বাট এটাই যদি সে গর্ভাবস্থায় নিতে পারে বিশেষ করে গর্ভাবস্থাকে আমরা তিনটা টাইমে ভাগ করে দিই হ্যাঁ এবং স্পেশালি মায়েদেরকে বলি যে গর্ভাবস্থায় রিকোয়ারমেন্টসটা কেন বাড়তে কারণ বাচ্চাটার জন্যই বাড়তে তার একটা ডিফারেন্ট মেটাবলিজম হয় বাচ্চাটার গ্রোথ নিশ্চিত করা এবং গর্ভাবস্থায় বাচ্চার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ব্রেড ডেভেলপমেন্ট হয় সো কোন ধরনের খাবারগুলো মা চুজ করবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামটাইমস এই নলেজটা পুরো জিনিসটাই কিন্তু মা জানে না কারণ এই সময় হয় কি এত বেশি হরমোনাল একটা চেঞ্জ হয় টেস্ট বার্ডে চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ সো মায়েদের কিন্তু মুখে যা ভালো লাগে তাই কিন্তু খায় কিন্তু এই সময় একটা সাইকোলজিক্যালি যেহেতু সে একটু হ্যাম্পার হয় তাকে এই জায়গাটাকে একটু রিলিফ রাখতে হবে সো তার গাইনোকোলজিস্ট তার ফিজিশিয়ান বা তার নিউট্রিশনিস্ট মিলেই তাকে আসলে এই কাজটা করতে পারে এবং কিছু বেসিক প্রত্যেকটা মেয়েরই থাকে যে কি খেতে হবে তো আমি মনে করি যে সবসময় মুখে যেটা মজা লাগবে সেই খাবারটা না খেয়ে একটু যদি থিঙ্ক করে খায় যেহেতু তখন তাকে মাথায় রাখতে হবে জরুরি এবং প্রতিটা মায়ের কিন্তু এটা একটা ড্রিম তার একটা বাচ্চা হবে এবং প্রত্যেকে চায় তার বাচ্চাটা সুস্থ সুন্দরভাবে আসবে এই ডিমটাই যদি একটা মা তার ভিতরে লালন করে যে আমার বাচ্চাটি এরকম হতে হবে এই খাবারটা আমি জীবনেও খাইনি কিন্তু প্রেগনেন্সিতে বাচ্চার জন্য এটা খেতে হবে তাকে এই চিন্তাগুলো পজিটিভ চিন্তা করতে হবে তখন সে খেতে পারবে এবং আমরা এই সময় স্পেশাল কিছু খাবারকে রিকমেন্ড করি বিশেষ করে মিনারেলসগুলো ভাইটামিন অ্যান্ড মিনারেলস যেটা যেটাকে আমরা খাদ্য প্রাণ বলি হ্যাঁ সো মিনারেলসগুলোর মধ্যে যেমন ক্যালসিয়াম क्यासियम আয়রন ফলিসন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ভিটামিন সি এই জায়গাগুলোকে তাকে বেশি পিক করতে হবে যখন এই খাবারগুলোর কথা আমরা বলবো তখন স্পেশালি রিকমেন্ডেশন কি চলে আসে যখন আমি ভিটামিন ডির কথা বললাম ক্যালসিয়াম বললাম ইভেন আমি ফলাইটের কথা বললাম ফলেট হলো রিচ অ্যামাউন্ট অফ যে ডার্ক লিফি ভেজিটেবলস হ্যাঁ আপনার হলো ডার্ক সবুজ যে ভেজিটেবলস আছে সেগুলোর মধ্যে সেগুলোতে হলো ফলেট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে অ্যানিমেল প্রোটিনে ভালো থাকবে যেমন রেড মিটে থাকবে কলি জাতে থাকবে প্রেগনেন্সিতে আবার কলি যে একটু কম খেতে বলি বা না খেলেও ভালো কেন প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ থাকে সো মা কিন্তু অনেক খাবার থেকে ভিটামিন এ পায় সো ওভার ভিটামিন সি সে আবার প্রেগনেন্সিতে প্রবলেম হয় সো এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে সেক্ষেত্রে যেমন মানে বিফ বা মাটনে রিচ অ্যামাউন্ট অফ ফলাইট থাকে এটা যদি উইকলি একদিন নেয় রেগুলার যদি ওনার খাবারে দুটো ফ্রুটস থাকে ফলাইট যুক্ত সেটা কেমন যে মালটা অরেঞ্জ আমার দেশি সাইট্রাস ফ্রুটস এর ফলেটটা ভালো থাকে এটা তার খাবারে প্রতিদিন একটা থাকতেই হবে নো ওয়ে হ্যাঁ এখন অনেকের হলো গ্যাসের প্রবলেম থাকে তাই না একটু গ্যাস থাকে তাহলে খাবারটা কোন টাইমে খাবে উনি যদি সকাল দশটা সাড়ে দশটার মিলটাতে উনি যদি এটাকে রাখে সেফ সাইডে থাকবে এবং একটু মেনে নিতেই হবে তাকে যে প্রেগনেন্সিতে গ্যাস হয় এটা একদম কমন ग्रोथ शुरू हो जाए प्रथम तीन मास मे बोली खूब जरूरी ना एकदम तीन टाइम जिन रखते हाँ ये चतुर्थ मास मा के कन्सार्न होते ग्रोथ शुरू प्रोटीन टाइम पर 
ফ্যাট পারফেক্ট আছে কিনা ফ্যাট কিন্তু ব্রেন ডেভেলপমেন্টের সাথে রিলেটেড সো আমরা অনেকেই মনে করি যে শুধু কার্বোহাইড্রেট দিয়ে ব্রেনটা চলে বা ব্রেন ডেভেলপ হয় ব্রেন ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মেনে ওই যে ওমেগা থ্রি আমরা বলি ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বললাম সে ভাত খেলো ভাতের মার খেলো না তাহলে এটাতে সে লস করলো ভাতটা খাবে মার সহ যদি পারে লাল চালেরটা ঢেকে ছাটা খাবে কারণ হলো প্রেগনেন্সিতে বি কমপ্লেক্স অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটা যদি সে নেয় বাচ্চার নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম ইভেন মায়েরও কোনো ঘাটতি হবে না বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টে বি কমপ্লেক্সের ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি অনেক বেশি সো তাকে এই বি কমপ্লেক্স অনেক অনেক খাবার মিলিয়ে তাকে নিতে হবে তাই না তাহলে তার খাবারে অনেক কিছু ভ্যারাইটি থাকতে হবে বি কমপ্লেক্স যেহেতু হলো এটা হলো ওয়াটার সেলিয়েবল ভিটামিন এটার সাথে ভিটামিন সি আছে এই দুটো ওয়াটার সেলিবল তার সাথে চলে আসবে আপনার ফ্যাট সেলিবল ভিটামিনগুলো এ ডি ই কে এই চারটাও তার জন্য জরুরি সো ফ্যাট সেলিবল ভিটামিনের জন্য কিন্তু তাকে আবার ফ্যাটটা প্রপার নারিকেল তেল এটা কিন্তু অনেক ভালো বাট আমাদের দেশে এটা হলো গুণের দিক দিয়ে যদি বলেন রিচ খুবই ভালো এটা হ্যাঁ এটা যদি কেউ কুকিং এ দেয় এটাও ভালো কেউ যদি জাস্ট ডিরেক্টও খায় তাতেও সে ভালো যে এক থেকে দেড় চামচ একেবারে মেডিসিনাল কোকোনাট অয়েল যেটা একেবারে পিওরলি তৈরি করা হয় কোকোনাট অয়েল হ্যাঁ এটা কিন্তু মা এই সময় খেতে পারবে এটা তার বাচ্চার জন্য ভালো তার জন্য ভালো অনেকে খুব অলিভ অয়েলটা আমাদের দেশে এখন খুব প্রেফার করে এটাও যদি পিওর হয় সালাদে ইউজ করবে থাকতে হবে খেয়াল করে মাকে খেতে হবে খেতে হবে যে কোন খাবারে কি পাওয়া যায় তাহলে আমি জিনিসগুলো অনায়াসে নিতে পারবো ম্যাম এরপরে প্রশ্নটাই থাকছে যে একটা বাচ্চা জন্মানোর পরে তার খাদ্যটা কেমন হবে আচ্ছা বেবি যখন জন্ম নিল আমরা একটা বেবি কিন্তু মায়ের পেট থেকে ফর্টি এইট আওয়ার্সের একটা রিজার্ভ নিয়ে আসে কিন্তু হ্যাঁ সো অনেক বাচ্চাই কিন্তু সাথে সাথে মায়ের দুধ পায় না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই পাবে না কারণ এটা একটা প্রসেস এটা একটা হরমোন চেঞ্জের ব্যাপার তাই না নর্মাল ডেলিভারি হয় মায়েদের সার্জারি হয় মা একটু প্রিপেয়ার হতে সময় লাগে তবে যেটা ন্যাচারাল থিং যে বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাকে যদি মায়ের কাছে একেবারেই দিয়ে দেওয়া হয় এটা সাথে সাথে একটা কাজ করে মায়ের শরীরে হ্যাঁ তখন ওই বাচ্চার কাছে আমি যেটা জেনেছি যে বেটার <laughs> যখন মা খাবে এটাকে মাথায় রেখে খাবে যে আফটার বার্থ তার বাচ্চাকে কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং দিতে হবে মায়ের বডিতে কিছু জিনিস রিজার্ভও থাকে এবং ল্যাকটেটিং মায়ের খাবারও কিন্তু আমরা ডাবল করে দিতে বলি ডাবলটা কি খাবে সে সেম এখানেও কিন্তু আপনার ডাবলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আয়রন ক্যালসিয়াম 
ভিটামিন ডি ফোলেট আয়োডিন ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক কপার এই জায়গাগুলোকে আমরা বেশি বলি আর কি প্রত্যেকটা মিনারেলস থাকে মিনারেলস গুলো বেশি থাকতে হবে হ্যাঁ একটা মা খুব সুন্দর করে দেখবেন ভাত মাছ রুটি ডাল এগুলি সবাই খায় কমনলি সে জানে হ্যাঁ যে এটা খেতে হবে তাহলে স্পেসিফাই কিভাবে আমি করব যেমন ডাল আজকে মন চাইলো কালকে খেলো এরকম একটা জিনিস কিন্তু করে বাট এটা কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন এখান থেকেও কিন্তু সে বি কমপ্লেক্স পাচ্ছে তার মানে কি মোটামুটি রেগুলার এটা রাখা উচিত তার সবজি তো বাদই দিতে পারবে না ভেজিটেবল কারণ ফাইবার ছাড়া সে ভালো থাকবে না ফাইবারটা তাকে নিতে হবে কারণ অনেক ভেজিটেবলই অনেক বেশি মিনারেলস ক্যারি করে থাকে যদি কুকিং প্রসেস খুব ভালো হয় মায়ের খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাদ থাকলে দেখবেন যে মিল্কের যে প্রোডাকশন নিয়ে মারা অনেক চিন্তা করে বাচ্চা দুধ পাচ্ছে না পানীয় কোনো সবজি খেলে তার অনেক বেশি লাভ হবে হ্যাঁ সবসময় মাথায় রাখতে হবে যেই সবজিগুলো ঝুলন্ত সেই সবজিগুলো মা বেশি খাবে ঠিক আছে ওটাতে হলো মিল্ক প্রোডাকশন ভালো হয় অর্থাৎ পানি বা পানি জাতীয় খাবার মাকে হেল্প করবে এবং প্রতিবার ফিডিং এর আগে সে যে কোনো একটা জুস অথবা মিল্ক অথবা স্যুপ এই টাইপের অথবা বাটি ভরি সবজি অথবা সালাদ খেয়ে ফেলবে তারপরে ফিডিং দিলে এটাতে তার লাভ হবে এখন এক্সক্লুসিভ কেন বলছি যে ওয়ান সিঙ্গেল ড্রপ অফ ওয়াটারের জন্য না দেয় বাচ্চাকে কারণ এটা বাচ্চাকে যে পরিমাণ হেল্প করবে তাকে ওই যে বললাম ভ্যাকসিন লাগে না বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাচ্চার বাড়িয়ে দেয় এটা সবচেয়ে বেশি হেল্প করবে ওই সময় বাচ্চাকে হ্যাঁ এবং বাচ্চার ওয়েট দেখবেন খুব নাইসলি হবে যদি প্রপার ফিডিংটা পায় এবং আমরা হবে না দেড় থেকে দুই ঘন্টা মা যদি প্রপারলি খায় বাচ্চার ম্যাল নিউট্রিশন তৈরি হবে না কিন্তু হ্যাঁ মাকে কিন্তু খেতে হবে আবার মা কিন্তু ভাত খেলেও দুধ হবে এটা খেয়াল করতে হবে যে সুজি খেলেও দুধ হবে তাহলে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে মা কি খাচ্ছে তাহলে ওই বাচ্চা ম্যালনারিস্ট হবে না শুধু ব্রেস্ট ফিডিং করালেই বাচ্চা ম্যালনারিস্ট হবে না এটা কিন্তু ভুল এবং এই সময় অনেক সময় বাচ্চাদের কি অনেক ধরনের ডিজিজ হয় ডায়রিয়া আমাশা হতে পারে তারও কিন্তু একটা প্রিভেন্টিভ মোড হলো ব্রেস্ট ফিডিং অন্য কিছুই আমরা দিব না কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং কিন্তু আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো এটা ইজিলি ডাইজেস্টিভ বাচ্চার জন্য বাচ্চাকে এটা থেকে বাচ্চা কোনো জার্মের কোনো রিয়াকশন নাই ঠিক আছে ছয় মাস বাচ্চাকে পুরোটাই সুরক্ষা করবে এবং এটা কিন্তু খুব ইজি গোয়িং বাচ্চার জন্য যেটা ফিডার খেলে এত ইজি গোয়িং না এটাকে ক্লিন করতে হবে এটাকে ধুতে হবে ওই মিলটা তার স্যুট করবে কিনা অনেক কিছু কিন্তু তখন মেজার করতে হয় আমাদেরকে এই জন্য বা থিঙ্ক করতে হয় যে আলগা খাবারটা দিলে কি হবে এই জন্য এই সময় ব্রেস্ট ফিডিংটাই এত বেশি ইফেক্টিভ যে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে আগে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে তার টোটাল শারীরিক গঠন ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট মাইন্ড বুকের দূর থেকে হবে মেইনলি আমরা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন মায়ের বুকে দুধ খাবে এবং তারপরে কিন্তু সব মাদের আসল চিন্তাটা শুরু হয় যে আমি আমার বাচ্চাকে কি খাওয়াবো এই যে কমপ্লিমেন্টারি ফুডস গুলো এগুলো কেমন হওয়া উচিত এবং এটা কত বারে বারে খাওয়ানো উচিত ওকে সিক্স মান্থস থেকে আমরা যেটাকে বলি উইনিং বা পরিপূরক খাবারের সময় হ্যাঁ তো যারা হলে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করবে তারা সিক্স মান্থস থেকে শুরু করবে যারা এক্সক্লুসিভ করে না তাদেরকে আমি অনেক সময় বলি ফাইভ মান্থস থেকে যে কোনো একটা খাবার একটু একটু ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য যেহেতু সে এক্সক্লুসিভলি করছে না সে হলো আলগা যে মিল্কটা সেটা খাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ তাহলে সে চাইলে ফাইভ মান্থস থেকেও কিন্তু একটু একটু যে কোনো খাবার নিতে পারে সে যে কোনো খাবারটার মধ্যে প্রথমেই আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত সেটা হলো চালের সুজি প্রথমে যেটা এখন যেটা খুব একটু পপুলার সেটা হলো ওটস আছে ওটসটাকে অনেক সময় নিতে বলি এটা ইজিলি ডাইজেস্ট এটা হয়ে যায় বাচ্চারা নিতে পারে এটাকে এবং সর্বপ্রথম আমি যেটা বলি বাচ্চাকে একেবারেই তেল চিনি ছাড়া লবণ ছাড়া যেন টেস্টটা দেয় যে কোনো কিছু জাস্ট একটা বয়েল ফর্মে দেবে সেটা একটু ম্যাশ পটেটো হতে পারে সুজি হতে পারে শাগও হতে পারে হ্যাঁ সেমাইও হতে পারে এবং বাচ্চার ওই সময় যে ফ্যাটটা প্রয়োজন যেমন সুজি শাগুটাকে এক চা চামচ তেল দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে পানি দিয়ে বয়েল করে জাস্ট বাচ্চাকে দিবে আর যারা হলো আলাদা করে মিল্ক দেয় তারা উঠানোর পর মিল্কটা মিক্সড করতে পারবে এবং এই সময় খেয়াল করতে হবে মায়েরা খুব বেশি কার্বোহাইড্রেটের উপর ডিপেন্ড হয়ে যায় হ্যাঁ এই সুজি শাগু রুটি অথবা ভাত এটাকেই বেশি প্রেফার করে হ্যাঁ বাচ্চার প্রোটিন করতে হবে মেইনলি এবং এটা হবে বাচ্চার ওজন অনুযায়ী সো বাচ্চার প্রোটিনটা এই সময় মেইনলি যেটা কভার করবে বাচ্চা তো ব্রেস্ট ফিডিং এ আছে অথবা ব্রেস্ট ফিডিং এ নাই দুটো আলগা খাবার যে মিলটা পাচ্ছে সেখান থেকে সে প্রোটিন পাচ্ছে আমি সবসময় বলি যে বাচ্চা জন্মের পর থেকে অ্যাটলিস্ট ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত তার মেইন প্রোটিনটা আসলে মিল থেকে চলে আসে কারণ এটা তো সে হ্যাবিচুয়েটেড আপনি ইজিলি তাকে মিলটা দিতে পারবেন অন্য খাবার এত ইজি গোয়িং না তাকে মাত্র আপনি অভ্যাস করাচ্ছে
একটা সবজি হতে পারে হ্যাঁ বাচ্চা হলো আগে শিখবে এবং আমরা যে বলি ব্রেন ডেভেলপমেন্ট দেখেন বাচ্চার আইকিউ ডেভেলপ করাতে হবে আপনি যদি বাচ্চাকে ফুডটা না চেনেন আপনি জাস্ট কত কিছু মিক্সড করে যেমন একটা খিচুড়ি মিক্সড করে বাচ্চাকে খাওয়া দিলেন ও বুঝলই না কি খেলো হ্যাঁ তার কখনো আইকিউ ডেভেলপ হবে না যখন বাচ্চাকে একটা খাবার দেবেন তার একটা অ্যাটিটিউড থাকবে চেহারাতে চোখটা কুচকায় টক খেলে একটা অ্যাটিটিউড হয় লবণ খেলে একটা অ্যাটিটিউড হয় ঝাল খেলে একটা তাই না এটা হলো আইকিউ অর্থাৎ সে শো করতে পারছে সে বুঝতে পারছে টেস্টটাকে নিতে পারছে মায়েদেরকে জন্য বলবো गिले फिलते आठ दाना जुक्त जिब्बा एक लागे बमि कर फेले दिवे हलो गेलानो शेखाते हैं खबर गो आगे दीचे तरह खबर नतुन भेजिटेबल मध्य कमनलि दी गाजर मिस्टी कूमड़ा पेपे ये तीन टाइम फिक्स रखते ঠিক আছে এরপরে আস্তে আস্তে বয়স অনুযায়ী অন্য ভেজিটেবল গুলোকে শিখবে এবং অনেকে মশলার কথা জিজ্ঞেস করে যেমন আদা রসুন পেঁয়াজ খুবই হেল্পফুল মশলা মানে এটা ডাইজেশন পাওয়ারটাই তার গ্রো করবে কাজে কোনো অসুবিধা নেই অল্প অল্প করে আস্তে আস্তে দেওয়া শুরু করবে তাকে হ্যাঁ এবং প্রথমে বয়েল ফর্মুলায় তাকে খাওয়াবে বেক বা গ্রিল এই টাইপের খাওয়ালে ভালো বা স্টিম করে খাওয়ানো শেখাবে যখনই তাকে টেস্টি খাবার অর্থাৎ যেমন একটা মাছ খাওয়ালো এটাকে তেলে ফার্স্ট ভেজে ফেললো ও কিন্তু ওই টেস্টটা পেয়ে গেল এই এই টেস্ট বা তখন তাকে সিম্পল মেথডে দিলে সে নিবে না पानी खावा चामच दिए अभ्यास कर পানিরও কিন্তু একটা এক্সট্রা টেস্ট আছে মা যখন দিবে না ও কিন্তু সহজে যারা হলো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বা বেবি ওরা সহজে পানি খেতে চায় না ঠিক আছে এদেরকে আস্তে আস্তে এক চা চামচ দুই চা চামচ একটু ধৈর্য সহকারে তাদেরকে দিতে হবে তাহলে নিবে না হলে তার ডাইজেশন পাওয়ারটা আবার স্লো হবে কারণ এই সময় কনস্টিপেশন শুরু হয় বাচ্চাদের যে মায়ের অনেক দুই তিন দিনও বাচ্চা পটি করে না তখন এই পানিটাই কিন্তু তাকে হেল্প করবে ঠিক আছে এবং এই সময় কোনো গুরু পাক খাবার না যেমন একেবারে খিচুড়ি টানা স্টার্টই করবে না এটা দিয়ে খিচুড়িটা অনেকগুলো ফর্মে করতে পারে যেমন একদিন খিচুড়িটা শুধু রাইস আর ডাল একদিন খিচুড়িটা শুধু রাইস আর ভেজিটেবল একদিন খিচুড়িটা রাইস ডাল ভেজিটেবল তাহলে তিন রকম টেস্ট বাচ্চা পাবে ঠিক আছে अच्छा কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং এর ক্ষেত্রে আমি সব সময় বলি যখন ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার তিনটা डिफरेंट মেনু করতে তাহলে হলো তিনটা খাবার শিখলো सपोज সকালবেলা আজকে বাচ্চা সুজি খেলো হ্যাঁ দুপুরবেলা বাচ্চাকে যদি একটা ম্যাশড পটেটো খাওয়া যেমন আলুর গুণটা डिफरेंट মানে আলুতে আমি বলি ভাতের চেয়ে ব্রেড 1000 টাইম বেটার একটা ম্যাশড পটেটো খাওয়ানো মানে বাচ্চাকে সে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস মানে বি কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে সব কিন্তু এখান থেকে সে পেলো এবং এটা যদি কুকিং প্রসেসটা যখন এটাকে বয়েল করলো বা ম্যাশড করলো একটু বাটার অথবা একটু ঘি ইউজ করলো তাহলে কিন্তু একটু রিচ হয়ে গেল এটা তাই না তাহলে এটা থেকে বাচ্চা কিন্তু সব পেয়ে গেল যে ফ্যাটটা না সেটা হয়ে গেল বাচ্চার খাবারে অনেক সময় আছে আমরা ভাত ডাল খাই তাই না আমি যদি ম্যাশড পটেটোর সাথে একটু ডাল দিয়ে দেই আরেকটা টেস্ট হয়ে গেল মানে এরকম থিং করে দিতে হবে সেম রাতের বেলা আর এই দুটো মেনুর একটা না আরেকটা डिफरेंट মেনু সে দেখলো তাহলে হয় কি 3 থেকে 4 ঘন্টার একটা গ্যাপে যে খাবারটা সে দিল সে কিন্তু বুঝে যাবে বাচ্চা কোনটা টলারেন্সে কোনটা খেতে পারছে না হ্যাঁ তখন কিন্তু মানে আইডেন্টিফাই করা যাবে তার চেঞ্জ করে দিবে হ্যাঁ প্রথম ছয় থেকে সাত মাস আট মাস পর্যন্ত একটু ভ্যারাইটি খাবার দিয়ে ওকে অভ্যস্ত করতে হবে যে কোন খাবারটা একটা খাবার দুই তিন দিন টানা দেওয়ার পরে সেটা অফ করে ব্রেকফাস্টে চেঞ্জ করে আরেকটা মেনু নিয়ে আসবে হ্যাঁ নাহলে ওর ব্রেনে কিন্তু সেট হয়ে যায় এটাই প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ এই এটাই চেঞ্জ করা মানে বাচ্চা যে আবার বুঝতে পাচ্ছে যে আমার খাবারটা চেঞ্জ হচ্ছে খাবার অভ্যস্ত না করে না করে খাবার দেওয়া मायर धर्म भाव पानी बोतल गिले फिले तक अभ्यास 
গেল এই অভ্যাসটাই পরবর্তী লাইফে সে ক্যারি করে আমি দেখেছি পাঁচ বছর ছয় বছর বাচ্চা পানি ছাড়া গেল না তাহলে ফ্রম দ্য বিগিনিং আপনি ওই অভ্যাসটাকে ত্যাগ করবেন খাবারের মাঝখানে যখন খাবারটা নিয়ে বসবে পানির বোতলটা নিবে না বাচ্চাকে এটা শিখাবে না পানিটা যে আধা ঘন্টা পরে আনতে হয় এটা উনি ওইভাবেই শেখাবে তাকে আমরা আরো একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি জানতে চাচ্ছি যে মারা সবসময় দেখা যায় যে ব্রেস্ট মিল্ক টা দিতে পারে না তো সেই সকল বাচ্চারা কিন্তু ফর্মুলা ফিট কিং বা গরুর দুধের সাথে অভ্যস্ত তো এই যে ফর্মুলা ফিট বা গরুর দুধটা খাওয়ানো হচ্ছে এটা কি একটা বাচ্চার জন্য ভালো কিনা এবং তার বিকাশে কি এটা পরিপূর্ণ খাদ্যটা দিচ্ছে কিনা অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা ফিট যেটা হ্যাঁ ওটাকে চেষ্টা করা হয় মায়ের দুধের সমকক্ষ করা যদিও কখনো সেটা হবে না বাট নিউট্রিশনাল ওইভাবে ব্যালেন্স করা হয় এখন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা ফিট চলে চলে না যে তা না যখন মা একেবারেই অপারক বাচ্চাকে তো তখন ফিট দিতে হবে আর সিক্স মান্থস পর্যন্ত একটা বাচ্চার ডাইজেস্টিভ পাওয়ারই তো ঠিক হয় না মানে কেন দুধটা দেওয়া হচ্ছে তাহলে তো জন্মের পরেই আমরা উইনিং দিয়ে দিতাম তাই না আগে তার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকটা ঠিক হতে হবে অনেক সময় তো মায়ের দুধও বাচ্চার টলারেন্স হয় না সেম ফর্মুলা ফিট ভালো ব্র্যান্ডের হলে যারা এটার উপরেই ফোকাস করে এটার উপরে রিসার্চ করে আমি বলি তাদেরটাই নেওয়ার জন্য এবং এটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি বলি যে যদি ওই মিল্কটা প্রোবায়োটিক যুক্ত হয় তাহলে একটু বাচ্চার জন্য সেফ কারণ বাচ্চাদের গ্যাস ফর্ম খুব বেশি হয় সো মিল্কে যদি ফর্টিফাইড করে প্রোবায়োটিক অ্যাড করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ওই বাচ্চাটা একটু সেফ জোনে থাকে কারণ যখনই ফর্মুলা ফিট দেয় বাচ্চাদের গ্যাস বেড়ে যায় অবভিয়াসলি মায়ের দুধ থেকে এটা ডাইজেশন করতে বাচ্চার একটু কষ্ট হয় ঠিক আছে এই জন্য অনেক সময় আমি এটাও বলি যদি ফর্মুলা ফিট স্টার্ট করে সে বাচ্চাকে পানি দেওয়ার জন্য বাচ্চার মায়েরা যেটা করে তাকে খাবার দিয়ে দেয় হ্যাঁ এটা তো নিয়ম না যখনই ফর্মুলা ফিট দেওয়া হবে এটা একটু ক্যালোরি ডেন্সি থাকে এটা একটু ঘন থাকে সাই টেমেল যেমন বয়স অনুযায়ী তার খাবারটাকে বাড়াবে মা কিন্তু এই সময় ছয় মাস থেকে মানে নব্বই এম এল খাক সাইট এম এল খাক মা বাড়াতে থাকে আমি তো জাস্ট হলে দুইশো এম এল এর ফিডারও দেখা গেছে যে একটা আট মাস দশ মাসের বাচ্চা খেয়ে ফেলছে বাট এটা এটা কখনোই উচিত না আপনি যত বাড়াবেন বাচ্চা কিন্তু নিতে থাকবে কেন ছয় মাস থেকে তেরো বছর পর্যন্ত একটা বাচ্চার ইডিপোস্টিসু মানে জাস্ট তাকিয়ে থাকে আপনি যা দিবেন ইলাস্টিক থাকে যা দিবেন তাই গ্রহণ করবে সো এখানে মাকে বুঝতে হবে এই বাচ্চাটাকে এভাবে হেলদি করলে তার বাচ্চার গ্রোথই নষ্ট হবে অর্থাৎ বয়সের সাথে সাথে প্রতি মা যদি মনে করে যে এক কেজি করে বাড়বে এটাই তার রং থিঙ্কিং এটার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যে কখন সে কতটুকু বাড়বে কিন্তু ওভার ইটিংয়ের কারণে তার যে ওজনটা হলো তার পরবর্তী গ্রোথটা কিন্তু সে নষ্ট করে দেবে তার বোনস ব্রেনের কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেল এই জন্য ওই কাজটা করানো যাবে না কখনোই ঠিক আছে এবং আপনি যে গরুর দুধের কথা বলেছেন এটা হবে দুই বছর পর থেকে ক্লিয়ারলি দুই বছর পর থেকে গরুর দুধ দেওয়া যাবে তার আগে কখনোই মাদের কিন্তু একটা কমন প্রশ্ন থাকে এবং সবার কমন কমপ্লেন যে আমার বাচ্চা কিছু খাচ্ছে না তার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে না তো ভালো স্বাস্থ্য বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ভালো স্বাস্থ্য হলো যে জন্মের সময় বাচ্চা একটা ওয়েট নিয়ে আসে এখন আমাদের গড় ওয়েট হলো আড়াই কেজি থেকে তিন কেজি আড়াই কেজি একদম কমন সো আড়াই কেজি নিয়ে একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে মায়ের টেক কেয়ারে তিন মাস পরে এই ওজনটা ডাবল করতে হবে সেটা পাঁচ কেজি ছয় কেজি এরপর থেকে কিন্তু আর চতুর্থ পঞ্চম মাস থেকে এটা চিন্তা হবে না প্রতি মাসে এক কেজি নো অর্থাৎ তার সাত মাস বয়স সাত কেজি এটা করা দরকার নেই এখান থেকে পাঁচশো গ্রাম কম থাকলেও বাচ্চাটা শিখ না এইভাবে কারণ এক বছরে গেলে যদি বাচ্চার ওজন হয়ে যায় বারো কেজি এই বারো কেজি ওজনও বাচ্চা দুই আড়াই বছর পর্যন্ত ক্যারি করবে কিন্তু কারণ বাচ্চা খেলাধুলা করবে বাচ্চা হাঁটবে বাচ্চার ক্যালোরি বার্ন হবে এটাই স্বাভাবিক যে খাবারটা খাবে বাচ্চা যেই বাচ্চা ক্যালোরি বার্ন করবে না তার ওয়েট গেন হতেই থাকবে এই জন্য যখনই দেখবেন যে নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট ওজন তাকে কিন্তু একটু লিন অ্যান্ড থিন মনে হয় সো এটা মায়ের চোখে মনে হচ্ছে স্বাস্থ্য ভালো না স্বাস্থ্য ভালো এটা মা কিভাবে বুঝবে মা বুঝবে তার বাচ্চা প্লেফুল কিনা প্রতিদিন ঠিকমতো খেলাধুলা করছে বাচ্চা ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে বাচ্চা অনেক কান্না করছে না নর্মাল হ্যাঁ এবং বাচ্চা সহজে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে না অনেক বাচ্চা এই বয়সও যার ইমিউনিটি ভালো ভালো ফুড হ্যাবিট ছিল ছোট একটা বাচ্চা সেই বাচ্চাকে জ্বরও বাচ্চা হাসবে দেখবেন হ্যাঁ এটাই হলো সুস্থ থাকার লক্ষণ কাজে বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো মাসেল গ্রোথ করে গেল এটাতেই বাচ্চার সুস্থ তা কিন্তু না লিন অ্যান্ড থিন বাচ্চা সে দৌড়াচ্ছে খেলছে
ঠিক আছে ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনার আদরের লিটল স্টার টুইঙ্কেল বেবি ডাইপার শুরুটা হোক যত্নে